Buenas tardes a todos. This fifth week of Lent that we're to gathered together, hearing about the way our, our Lord Jesus Christ offered himself as a sacrifice for all of us. We've heard about him being compared to a lamb, a goat, and today we, we look especially at Isaiah chapter 53 and to see the work of the man of sorrows, the one who, who gave all for us to free us from our sins. Esta noche vamos a continuar con nuestro tema de, de que Cristo es el sacrificio, expiación por los pecados. E, en, en los, los uh, miércoles pasados hemos visto que hay, hay diferentes animales que, que fue como, um, um, como una sombra del sacrificio real que es Cristo, como los chivos, los corderos, los beceros. Entonces todo esto indicaba que Cristo iba a cumplir una vez para siempre el sacrificio con su propio cuerpo. Y especialmente vamos a ver en Isaías 53 toda esta este profecía del hombre de, de dolores. Ok, so we begin our, our um, time together. We'll sing a few kids songs and then we'll watch a video about a man named Philip, uh, an Ethiopian man and Philip. All right, so you guys want to do the shrink song? You can help me out. And especially in the shrink song, we say, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And that's what a, this Ethiopian was doing. He was reading the Bible from Isaiah chapter 53. And he didn't understand it, but Philip was there, led by the Holy Spirit to explain it to him. All right, so we can have some maracas even and some tambourines to help us out with the music. Okay, great. Here we go. Neglect your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Neglect your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Neglect your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. How do you grow? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Good job. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Good job. All right, let's do the John 3.16 song now. only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life John 3 verse 16 all right let's try it again one more time without the music For God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3, verse 16. Yeah, good job, everybody. Okay, let's watch the story now about Philip and Ethiopian. One of these special servants of God was named Philip. 
As he was teaching and preaching in Samaria, an angel spoke to him and said, Journey south to the region of Gaza by taking the road that goes through Jerusalem. He obeyed the call and began the dangerous journey to the very city he earlier was forced to flee. On the same road towards Gaza, he came upon a chariot belonging to an important dignitary. He was an Ethiopian, in charge of all the treasures of an extremely wealthy kingdom, and he was returning from one of the Jewish feasts in Jerusalem. The spirit of the living God called to Philip, commanding him to approach the chariot. So Philip ran and caught up to the Ethiopian. As he approached the chariot, he heard the Ethiopian reading from the book of Isaiah, one of the books of the prophets. Philip asked him, do you understand what you are reading? The Ethiopian replied, how can I? I have no one to help me understand what is written in it. With that, he eagerly invited Philip to come sit with him in the chariot. Not only was the Ethiopian reading from the book of Isaiah, but astonishingly, it was a passage specifically talking about Jesus the Messiah. God had perfectly arranged for Philip to explain this important passage that, years before, had predicted the coming of Jesus. They began reading together. Like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. The Ethiopian asked Philip, Who is this man who quietly and willingly gave up his life? Philip began to boldly preach to him the good news, how Jesus was the sacrificial lamb described in the passage, who had offered himself up to be crucified on the cross, and who had been slain for the sins of the world. He explained all about salvation through Jesus, and the Ethiopian believed. As they continued along the road, they came upon some water. Eagerly, the Ethiopian said, What's to prevent me from being baptized right now? The Ethiopian walked with Philip down to the water and was baptized. In this act of faith, he was washed clean from sin and became a disciple of Jesus the Messiah. As soon as the Ethiopian came up from the water, Philip was miraculously taken from that place and transported to another town. The beautiful gospel of Jesus continued to spread. The Ethiopian was overjoyed and went home a changed man, and God moved Philip to his next mission in another town. The kingdom of God was expanding, and God's salvation was reaching to the very ends of the world. Okay, well, sing now, Savior like a shepherd lead us. Savior, like a shepherd, lead us, much we need your tender care. In your pleasant pastures, feed us, for our use your fold repair. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Yours in love befriend us, be the guardian of our way. Fear our flock from sin defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, children when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us children when we pray. You're like a shepherd, lead us, much we need your tender care. In your pleasant pastures feed us, for our use your fold prepare. 
Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. You have bought us, we are yours. All right, well, vamos a escuchar la story de Felipe y Etiope. A medida que crecía la fuerza y poder de la iglesia primitiva, también crecía el odio hacia ella. Aumentaron las persecuciones en Jerusalén, lo que obligó a muchos de los primeros creyentes a huir a las áreas circundantes. Pero Dios en su gloria sacó a los primeros discípulos de Jerusalén para que pudieran difundir las buenas nuevas sobre Jesús por todo el mundo. Uno de estos siervos especiales de Dios se llamaba Felipe. Mientras enseñaba y predicaba en Samaria, un ángel le habló y le dijo, viaja al sur, a la región de Gaza, por el camino que pasa por Jerusalén. Él obedeció y comenzó el peligroso viaje a través de la misma ciudad de la que antes se vio forzado a huir. En la misma carretera hacia Gaza se encontró con un carro que pertenecía a un importante dignatario. Era un etíope que se encargaba de todos los tesoros de un reino extremadamente rico y ahora estaba regresando de una de las fiestas judías en Jerusalén. El espíritu del Dios viviente le habló y le ordenó que se acercara al carro. Así que Felipe corrió y se acercó al etíope. Cuando se acercó al carro, oyó al etíope leer el libro de Isaías, uno de los libros de los profetas. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo podría? No tengo a nadie que me ayude a entender lo que pone. Así, invitó ansioso a Felipe para que se sentara con él en el carro. El etíope no solo estaba leyendo el libro de Isaías, sino que sorprendentemente estaba leyendo un pasaje que hablaba específicamente sobre Jesús el Mesías. Dios lo había organizado perfectamente para que Felipe le explicara este importante pasaje que años atrás había previsto la llegada de Jesús. Comenzaron a leer juntos. Como oveja, fue llevado al matadero, y como cordero que calla delante del que lo castiga, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién puede describir su generación? Porque su vida es agravada de la tierra. El etíope le preguntó a Felipe, ¿Quién es este hombre que silenciosa y voluntariamente dio su vida? Felipe empezó a predicarle valientemente las buenas nuevas, como Jesús era el Cordero para el sacrificio descrito en el pasaje, que se había ofrecido para ser crucificado en la cruz y que había sido inmolado por los pecados del mundo. Le explicó todo acerca de la salvación a través de Jesús y el etíope creyó. Mientras continuaban por el camino a encontrar un poco de agua, el etíope dijo con entusiasmo, ¿qué me impide bautizarme ahora mismo? Luego, ordenó que detuvieran el carro. El etíope caminó con Felipe hacia el río y fue bautizado. En este acto de fe, sus pecados fueron limpiados y se convirtió en un discípulo de Jesús el Mesías. En cuanto el etíope volvió del agua, Felipe fue milagrosamente transportado desde ese lugar hacia otra ciudad. El hermoso evangelio de Jesús continuó extendiéndose. El etíope se llenó de alegría y se fue a casa como un hombre cambiado. Y Dios llevó a Felipe a su próxima misión en otra ciudad. El reino de Dios se estaba expandiendo y la salvación de Dios se estaba llegando hasta los confines del mundo. Miramos como después de toda obra de Dios de mandar enviar a Felipe a este hombre que no, no cree en Dios, no sabía. De quién estaba leyendo, ¿verdad? Y entonces estaba leyendo de la Biblia, pero en aquel tiempo no tenían Biblias así, libros, ¿verdad? ¿Qué tenían? Pegamentos. Pergamentos, ¿verdad? No pegamentos, pergamentos, como un rollo, ¿verdad? Pergamino, oh, pergamino, ok. Muy bien. <risa> Y entonces um, el Espíritu Santo dirigió a Felipe y hizo la pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? No, ¿cómo puedo? Entonces el Espíritu Santo entonces iluminó 
entonces, ¿qué, ¿qué capítulo de Isaías estaba leyendo? What chapter of Isaiah were they reading? It's a very important chapter. You need to know what number that is. Necesitan saber qué número es. 53. 53. And that's, that's where we're going to read this whole, whole chapter tonight. And so, it talks about Jesus. And so, the Ethiopian heard about who Jesus was. And he believed. And as soon as he believed, what happened next? ¿Qué pasó después que creó? Se bautizó. ¿Verdad? Entonces, Espíritu Santo también lavó sus pecados por el bautismo. Todo obra de Dios. Y cambió a este hombre y regresó feliz. Feliz. Como ustedes también que han recibido su, sus bautismos. Entonces, la canción que vamos a cantar es ¿Quién es ese? ¿Ok? Siempre es muy importante. Más importante es saber quién es Cristo. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja? Y transforma nuestra vida con su amor. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que nos da su sangre y cuerpo? Quien nos ama con perdón que es sin igual. Quien nos llama que dejemos el pecado. Así vamos a servirle solo a Él. Es Jesús, es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús. Dios y hombre que nos guía con su luz. Very nice, guys. You really help out. Vamos a ponernos de pie. We stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. And since you know who Jesus is, we confess his name now, just like the Ethiopian. In the words of the Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, 
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ahora ustedes conocen quién es el Señor, el Mesías, Cristo. Vamos a confesar nuestra fe como el etiopio, el, el etíope, eh, con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Me sirvo sing the Lamb. Especially in Isaiah chapter 53, we do hear about the, the lamb who went silent to the slaughter and opened not his mouth. He, became, he was a sacrifice for us. The lamb, the lamb, oh Father, where is the sacrifice? Faith sees, believes, God will provide the Lamb of Christ. Worthy is the Lamb, whose death makes me His own. The Lamb is reigning on His throne. The Lamb, the Lamb. One perfect final offering, the Lamb, the Lamb. Let earth join heaven, His praise to sing. Worthy is the Lamb, whose death makes me His own. The Lamb is reigning on His throne. The Lamb, the Lamb. As wayward sheep their shepherd kill, so still his will on our behalf the law to fill. Worthy is the Lamb whose death makes me his own. The Lamb is reigning on his throne. He sighs, he dies. He takes my sin and wretchedness. He lives, forgives. He gives me His own righteousness. Worthy is the Lamb whose death makes me His own. The Lamb is reigning on His throne. He rose, He rose. My heart with thanks now overflows His song prolong Till every heart to Him belong Worthy is the Lamb Whose death makes me His own The Lamb is reigning on His throne Our reading for tonight is from the book of Isaiah, chapter 53. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. 
Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord has laid on, the, on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as sheep before its shears is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken, and they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. And he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. This is the word of the Lord. Thanks be to God. We'll sing a song now called The Man of Sorrows of, of what we just heard in Isaiah chapter 53. Man of Sorrows, Lamb of God, by his own betrayed the sin of man and wrath of God has been on Jesus laid silent as he stood accused beaten mocked and scorned bowing to the Father's will he took a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, Alleluia, praise and honor to thee. Sent of heaven, God's own Son to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. I am a family. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Alleluia, God be praised, He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, Alleluia, praise and honor unto Thee. Ahora escuchamos de Isaías, capítulo 53. <coughs> ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
subirá cuadro nuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como becas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como beca delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartará despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ahora vamos a cantar, Cristo rompe las cadenas. Las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas. Las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si en mi camino es la verdadera luz? Él me ha librado del infierno y la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré si no a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré si no a Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación no es posible que yo viva sin Jesús sin mi amigo es la verdadera luz Él me ha librado del infierno de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré si no a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré si no a Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado. Cristo rompe 
las cadenas y nos da la salvación. Grace, mercy, and peace to you from God our Father, our Lord and Savior, Jesus Christ. He is the man of sorrows. He took away our sorrows. By his, by his stripes we are healed. That is the question that all people need to know, answered correctly, who the man of sorrows is. ¿Quién es el hombre de dolores? Nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, todos necesitan saber porque Cristo quitó nuestros dolores con su muerte en la cruz. Por sus llagas somos curadas. Así en la historia de, de Etíope, vemos como, como él entonces escuchó la palabra de Dios, la palabra viva, poderosa, y el Espíritu Santo cambió su vida a escuchar. No sabía, al menos que el Espíritu Santo lo dedique. Uh, the man didn't know, but, but Philip was directed by the Holy Spirit to go to him. And what did he do? He simply preached Jesus. ¿Qué hizo? Predicaba Jesús. Simplemente Jesús. Porque Cristo es central en toda la Biblia. Él es el mensaje de toda la Biblia. Y muy claro en ese capítulo 53 de Isaías. Cristo es la razón por nuestra salvación, entonces empezó a predicar sobre qué hizo Jesús, como hemos escuchado sobre el chivo expiatorio, de expia, expiación, que como Cristo derramó, el chivo derramó su sangre, Cristo lo hizo una vez para siempre en la cruz. Y también escuchamos que un chivo fue enviado al desierto con los pecados puestos sobre él, como el, el chivo de expiación, the scapegoat. Everything was placed upon Jesus. And that is who Philip was telling this Ethiopian, that the, all the Old Testament prophecies about the lamb the sacrificed at the Passover, that was the coming lamb, Jesus Christ, who would take the sins of the world away. Es, todos esos um, ritos que estaban haciendo los, los judíos, poner, uh, hacer el, la, es, el pascua, comer ese cordero y, y luego poner la, la sangre sobre este, la marca de, de la puerta. Esto los protegió del ángel de la muerte. La sangre de Cristo nos protege de nuestra muerte eterna. Nos da la vida. So the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. And that's what the, the Philip was telling the Ethiopian. Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Eso, eso entonces, se, se explica bien claramente en Isaías. No simplemente unas transgresiones, no. Todas las iniquidades, todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, incluidos a no, todos nosotros, sobre el Cordero, el perfecto Cordero, una vez para siempre. Y lo hizo en la cruz, porque Cristo es el Cordero de Dios. Pero no simplemente se quedó muerto, ¿verdad? En este, este capítulo 53, también da, nos, nos da la esperanza de, de su victoria sobre la muerte, que Él reparte despojos con, lo, con nosotros. ¿Y qué es lo que nos reparte? Pues la ganancia, la salvación, la victoria, la vida eterna. ¿Verdad? Porque Cristo es el primero que resucitó de los muertos. Así vemos el Cordero resucitado, victorioso. Entonces, 
eh, etíope. Estaba bien contento de escuchar todo esto. Y que Dios también amaba a él. Él siendo como un extranjero. Él ama a todo el mundo. Entonces el etíope escuchaba la predicación de Cristo. Y dijo, ¿Y entonces ¿qué, qué me previene de ser baptizado? Ahí está agua, ¿qué me impide? What's impeding me from being baptized? I've heard the word. And, and what did Philip say? Well, if you believe with all your heart and, and you believe that Jesus is the Son of God, yes, I want you to be baptized. And what did the Ethiopian say? I do. I believe. El Ethiope, entonces, dijo que okay, sí creo, con todo mi corazón, quiero ser bautizado, y ahí mismo, en el agua fue bautizado. Y re regresó a su casa salvo con sus pecados perdonados por el Cordero de Dios. Igual como nosotros, nuestro bautismo, nuestro bautismo nos limpia de todo pecado. Este capítulo 53 comienza con estas palabras. The chapter 53 begins with these words. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? These words were quoted in the New Testament by, by, by Jesus as after he went into Jerusalem on Palm Sunday. Because not everyone believed in Jesus. Not everyone believed that he was a Messiah. A lot of the Jews rejected him. But to those who do believe, God gives them life and salvation. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues muchos de los judíos no creían en Cristo. Pero a quién, entonces, que recibe a Cristo, Dios los hace hijos de Dios. Gracias a Dios que su anuncio ha llegado a nosotros. We give thanks that his announcement, the The, the good tidings has reached you and that we have believed by the power of the Holy Spirit that he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities and the punishment that brought us peace was on him and by his wounds we are healed. We give thanks that we have heard this good news and it's been explained to us and we believe so that you too can, can share this good news with another soul. For all of us, everyone in this whole world have gone astray. Everyone needs to hear the good news. They need to know who this man is, this man of sorrows, and why he's so important for you. We've all gone astray because of our sin, because of our sorrow. There is no peace in our hearts because of our sin. We've gone our own way. What we wanted to do, not obey God. And for that reason, the Lamb had to come and place all our sins upon him to take them away. Come on in, welcome. Yeah, bienvenido. Sí. Entonces, todos nosotros como ovejas esparcidas hemos nosotros entonces ido a nuestro propio camino. Como dice la escritura, nosotros entonces necesitamos conocer quién es el, el hombre de los dolores para, para entonces recibir la salvación que Él nos, nos da libremente a todos porque Él fue herido por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestro paz fue sobre él. Por su llave fuimos jurados. Jurados. Eso es la buena noticia. El anuncio que escuchamos día tras día, que nosotros también repartimos con todo el mundo, que todo el mundo necesita saber para que la beca perdida regresa a Dios por el poder del Espíritu Santo. Por su llave Fuimos nosotros curados. Así lo hizo en la cruz por su muerte. Y entonces, no simplemente murió, pero resucitó. Así Sal, el Isaías 53 nos dice, He shall see of the travail of his soul, and he shall be satisfied. He shall see the work of his soul, what he did on the cross. He will live again to see the fruits of his labor, that, that his righteous, righteous work on the cross justifies many justified the whole world. Many is, a, is the same as saying all people that he bore their iniquities and it was, his sacrifice was accepted. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo entonces resucitará para ver 
que su obra fue aceptada. Y entonces él mismo, entonces verá este, que, que la, la gente va a recibir lo que él ganó en la cruz, la justificación por su pecado. Therefore, I will divide with him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he has poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. He bore, he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. See, el hombre de dolores murió. The man of sorrows did die. He was cut off from the land of the living. And yet he rose again. He rose again to, to show that he won the victory by his death and he divides the spoils. What he won is the victory of eternal life that he gives to us freely. And he shares with each of us. He wants all people to know this. He intercedes for us that many would come to know him. As he poured out his soul unto death, so he also asks us to pour our souls out to serve him and share this good news. Así concluye el capítulo 30, 53 diciendo, Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartará despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sí, el hombre de Dolores se murió, fue cortado de, de la tierra de los vivientes. Por tres días estaba en la tumba, pero resucitó. Eso es lo que vamos a celebrar el día de Pascua. Su victoria por su muerte, que sí ganó la victoria por nosotros. Y entonces él reparte su ganancia, el despojo, la vida eterna, con tú y con todo el mundo. Eso es el anuncio que nosotros proclamamos. Gracias al Señor Dios. Amén. Y la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, guarden sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén. Mientras recibimos ofrenda, vamos a cantar, Cristo me ama, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He has washed away my sin, let his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, loves me still. Though I'm very weak and ill, He does take me by the hand, Takes me to the promised land. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. On the cross of Calvary, Jesus died for you and me. In the tomb my Savior lay, but the stone was rolled away. Yes, He is risen. Yes, He is risen. Yes, He is risen. Christ Jesus lives today. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel ¿Quién es nuestro amigo fiel? Si sí, Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahora vamos a 
incluir peticiones especiales a, a Dios, acciones de gracias o peticiones que quieren ofrecer. If you have any special prayers now to include? Any, for Lorencia? Mm -hmm. Okay. Y uh, oramos por el Byron Terrell. He, he fractured his foot. Yeah, so he's recovering. Um, for Jared. Okay. Pastor Foss's family. Yeah, that's right. And Jose Luis also. And Julie. Nos ponemos de pie. We stand. Padre Celestial, gracias por tu gran misericordia a nosotros que enviaste a tu propio Hijo para ser el Cordero y molado, mol, molido por nosotros. Por nuestras transgresiones, Él dio su vida. Gracias por darnos esta fe para creer que tu Hijo es el Hijo de Dios y por su muerte nosotros hemos recibido la vida. Guárdanos en esta fe siempre y ayúdanos también a proclamar este anuncio como Felipe lo hizo a Etíope. Y para que más personas, más becas esparcidas lleguen a conocer la verdad y creen en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, esté con los enfermos. Oremos por Florencia, también por Byron, Terrell. Oremos por también mi papá. Ayúdales en sus necesidades y dales mejor salud según tu buena misericordia. Y siempre da consuelo y, y mucho, much, mucho paz uh, a la familia de Ken Klaus. Y, y entonces también la, la viva esperanza de la resurrección. Y entonces guárdales en esta fe. Y esté con los, los jóvenes que están uh, trabajando fuera de nosotros. Por Julie también y, y José Luis y Jared. Guárdales en la fe. Protegeles en todo momento. Todo eso pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Let's pray together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ahora cantamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Se hace tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Danos hoy, danoslo Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, 
líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy endures forever. Dad gracias al Señor, porque él es bueno, y por siempre es su misericordia. The Lord be with you. El Señor se con ustedes. Let us bless the Lord. Thanks be to God. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his favor upon you and give you his peace. Amen. El Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amen. Y vamos a concluir cantando, canten con alegría. Cantan con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Andan en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Viven los redenidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y al que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y al que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y al que de bebe no tendrá sed. Y si quieres la vida, ir a la fuente y allí te ve. Cristo es de las ovejas que redimiera su buen pastor. Vino para salvarlas, bueno sufriendo, cruento dolor. Y a derramar su sangre y en el madero de aquella cruz. Vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ya no me siento triste, sino que vivo siempre feliz. Con la dulce esperanza de que algún día y haré a país. Ese país amado donde hay moradas fue a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Go in peace and serve the Lord. Thanks be to God. Vayan en paz sirviendo al Señor.